回来了，我一直在等你。觉得在离开之前，至少应该跟你打个招呼。原来是你，能偷换文件的只有你。是又怎么样？你要搞搞清楚，我才是你老公。我要是倒霉了，你也好不了。我已经问过律师了，我们的婚前协议签得很清楚，你搞出了丑闻，非但我和林氏不会有连带损失，相反，在离婚时，你还必须要给予我相应的赔偿。离婚？原来你早就准备好了，我呀，放开，放开，老实点儿，阿姨，你为什么要这么对我？王居安给了你什么好处？你这么十里八外，放开！放开他！原来你早就打算好了。当然，你以为我是莫卫青吗？能随便被你打到进医院？那还不是因为你，因为我，你还是这样，总是推卸责任。你知道我爹爹为什么选择你做女婿吗？还不是从哪儿听到的鬼话，说我们俩在一起八字合，能旺你们林家。那只是一方面，另一方面。他是看清了你是个不敢承担责任的怂包，容易被控制。嫁给你，我是不会被欺负的。哼，他们能控制我，现在可是我在掌控局面。但是因为你很能干嘛？不是，是因为我蠢。我总以为结婚后我们就是一家人了，我让爹地多帮你，多让着你。他们都觉得我胳膊肘往外拐，可我没想到的是，我蠢。你比我更蠢。你不但不领情，还觉得我是你的绊脚石，居然想一脚把我给踢开。谁说的？这都是污蔑。我亲耳听到的。你去找莫维清那天，我也在。所以你和莫卫青一起联合起来害我，又来了。本来是你去找的他，你干嘛说别人
那天你说了什么，我听得清清楚楚。那你就可以到王居安那去出卖我了吗？等着出卖你的人多了，还没轮到我。琪琪给你的，实在是太龌龊了。上传竟然利用一个女人去贿赂 L C 的高管，还有更过分的，我就不给你看了，怕你受不了。琪琪怎么会有这些东西呢？上传就是安排她去接近那个高管，至于中间的金钱交易，我相信这个女人也有参与。她把这些东西交给你，不怕自己也受牵连吗？你用什么手段逼她就范呢？我可不是上纯，找到他的时候，他就已经快崩溃了，说这种东躲西藏的日子他受够了。谢谢你提醒我，我需要缓冲的时间，在临时资金安全撤离之前，希望这些不会曝光。没问题，王思薇他也不知道，我怕他太冲动会误事，也请你替我保护。一言为定。一言为定。他们是怎么找到七七的？这事是我告诉王居安的。我知道你在找他，本来呢，我也想帮帮你，更想让你知道，我还有很多你不知道的门路。可是没想到，当我刚刚得知七七的下落，你就好死不死的跑去跟莫卫青说那种话。那这消息自然就便宜王居安了。你别一天到晚的拿莫卫青来说事儿。我们为什么在一起，你自己心里清楚。我们能在一起，以前就是为了利益。你别告诉我你真的爱上了我。说的对，我从小看了太多有钱人的分分合合，觉得感情不重要，一切都是利益。所以我能接受这种没有任何感情基础的婚姻，也能接受你这种人做我的丈夫。当我听到你对莫维清说的那些话，我才明白，你不是没有爱，只是没有对我的爱。我为自己感到悲哀。连你这种男人，都能体会到爱情的感觉。为什么我就不能去寻找一颗属于我的真心呢？那你也可以去找啊，我不介意啊。为什么要离婚呢？曾经我以为我们是一路人，但是现在我明白，我们不一样，因为我永远都不会像你那样无耻。好自为之。尚总，临时那边来人了。说要从家科撤资，还有一件事您需要知道一下，琪琪小姐好像回来了。哎哎，探视开始了，家属已经在里面了，等会儿再去吧。但是时间又过了，我都好几天没见到王健了，还在忙新月湾的事儿。是啊，那些维权的业主开了个会，又考察了我们的项目，现在双倍退还定金给他们，他们都不肯退房了。哼，真不知道当初闹什么呢。辛苦你了，这事儿必定由我而起，还得靠你来善后。这件事情不能怪你，是尚纯搞的鬼。说到尚纯，你看看这个。
。受到此负面消息影响，加科股价在前日跌停，今日股价也未见好转，跌幅超过百分之六。他终于快完蛋了。哎，护士，我现在能进去看一下吗？今天探视实践已经结束了，明天再来吧。王星怎么样？他越来越瘦了。房间血型一样，不是血型一样就能进行移植的，我们还要进行多项检查。那现在就做，国内很少实行活体肺移植啊！别废话了，让你做你就做。活体肺移植会对供者，也就是你的身体会产生损害。我自己的身体我自己负责。如果你们对你们的技术没有信心的话，我可以另请高明，不要在这浪费时间。所以，对不起啊，医生，我。可以在这儿跟他单独谈谈吗？好，谢谢。有什么好谈的？这是大手术，不是小事。我知道，我知道这是大事，不是小事。你先别冲动。我没有冲动，没有肺源怎么办？肺源不匹配又怎么办？时间一天天耗过去，王姐醒不过来怎么办？你给他捐了肺，你要是出事了怎么办？我的身体我自己来负责。但是王姐不能不管他。但是你有没有想过，就算你捐了肺，王姐也不一定会醒过来。什么意思？你盼着他死是吗？盼着分他家产对不对？你说，这事儿我已经决定了，你们谁都别去。这么丧这个脸，不吉利啊！之前因为我爸的时候，我骂过你，对不起、啊。好久之前的事儿了，我都忘了。你不记恨我，还愿意帮我王简，谢谢。你要搞清楚啊，王简是我的亲弟弟，你们俩还没结婚呢，我们可比你亲哦。虽然这臭小子好几次跟我翻脸都是因为你，你放心，以后我都听你们的。如果，如果如果你们希望我跟他分手，好了好了，别搞得好像我切了半个肺就要棒打鸳鸯一样，不用管我。等王简好了，你们两个该谈恋爱谈恋爱，该幸福幸福，该吵架吵架。不要太在意别人的眼光。谢谢二哥。既然叫了声哥，以后就是一家人了。不要再跟我客气了，显得生分。这么晚了不睡觉，傻站着干什么呀？这么晚了。你怎么还没回呢？这两天忙着手术的事儿，一直没机会跟你好好聊聊。木已成舟，我已经决定好了，就不要再想劝我了。谁劝你呢？我还没跟你说对不起呢。怎么了？今天是道歉大会吗？一个两个都要来说对不起。你为什么要跟我道歉？那天在董事会上是我出言不逊才是。其实你那天说的胡话让我明白一件事儿，在你犯浑的时候，在你浑身带刺儿的时候，其实你这儿是干净的，你并不想做坏事。也许那就是你最想把事情做好，却又不知道该怎么做，不知道如何表达的时候。
我这个当大哥的，如果早发现这一点，早发现你迷茫的时候，来帮助你，而不是教训你。或许行了，别说这些了，让我觉得很不适应。我要适应你犯浑，你要适应我一本正经。你放过我吧。王建，赶紧醒过来吧，这样我们才能好好的交谈。要不然我和大哥这频道越调越远了。还真是啊，好像只有王建在的时候，咱们家才能一下子其乐融融的在一起。虽然王建出生以后，咱俩就成了靠边站的孩子。这么好吃的蛋糕，你怎么不吃呢？你不吃，我吃。哎呦我的爸妈，你先忍忍。你不知道吗？你妈怀小宝宝了，爸开心死了。他们在外面庆贺呢。什什么？妈妈啊，家里要添小弟弟了，恭喜妈妈。啊，对了，安安，明天我要找人来装修一下书房，你把你东西理一下啊。为什么？书房没必要那么大。挪到一楼的小房间就可以了，二楼的那个房间是阳光最好的。我准备装修成婴儿房给小弟弟用。嗯，你爸不同意吗？这有什么不同意的呀？啊，我睡一会儿，你们午饭就不用喊我了啊。嗯。他为什么那么看我？不知道，凶什么凶啊？神经病！但是，我一直以为你是家里的长子。直到张亚楠那天在我们面前宣读遗嘱的时候，我才我才知道，我这个长子其实是个赝品呐。别想这些了，爸妈都不在了，只要我们三个觉得我们是亲兄弟就行。管他别人怎么说呢？你真这么想？至少现在这么想，你不信？信，我当然信。真的？你看你还不信我？那你说，咱家除了我，还有谁更了解你？是啊，咱们家除了你，就是我，然后就是王姐，总共就三个人。那我也是最了解。啊，你说最了解我，那你说说，我最讨厌什么？我最喜欢什么？你讨厌煽情，嗯，讨厌别人假装对你好，你还讨厌下雨，讨厌击剑，讨厌所有肢体对抗的运动。哎，这个我要澄清一下啊，不是我真的胆小，抵赖没有用啊。家里有照片，回去看去。好，好，好。那你说说我最喜欢什么？考试还没完了，不知道。你说你不知道吗？我怎么不知道啊？你喜欢甜食，喜欢赛车，喜欢机器猫，喜欢什么？你确定？确定啊。怎么我怎么不记得有这事儿了？你看你，你又抵赖是吧？那我们等人王年醒了，我们问他。好吧，等他醒了问他吧。哥，其实我还有件事情想向你道个歉。你又道什么歉、啊？你和尚纯是因为双子楼的事闹掰的吧？那事儿是我干。你，你知道吗？这王思卫的亲妈是个小姐。小姐？是啊，我爸都跟我说了，这王建民就爱去那种地方，就喜欢找这样的女人。他到处诋毁我妈，这口气我咽不下去。但是没想到，最后他把账算到了你的头上。行了。我和他本来就不是一路人，就算没有双子楼的事儿，也走不到一起去。是你提前让我认清了他，我得谢谢你啊。哎呦，怎么了？有点饿，要不然咱吃点东西去。
，吃吃吃吃吃，就是要吃。我一睡觉，你看水都不能喝。等你和老三好了，咱们一块吃大餐。行，那我要吃羊排，吃牛排啊。吃什么？吃火锅。还要吃麻辣烫。我吃烤鸭。嗯。我吃夫妻肺片。对对对对，夫妻肺片必须得多吃几份。吃吃什么补什么。坏消息，哪儿不舒服吗？跟这没关系。刚才查了一下，夫妻肺片里好像没有肺。那也带你们去吃，等你们好了，带你们吃个够。放心，我没事。那我们先进手术室了。小杰，他们还在手术、啊。老总，他恨水矫健了。他说那天在游泳池，除了王姐还有别人。小护士跟我说，不要跟你见面。地址发给我，我出去一下，你们在这等他出来。在上面，快！这边，在那儿。哎呦，王总，好久不见！冯总来了，你赶紧说，你要多少钱？不是为了钱，你说当时王四卫不分青红皂白的就揍了我一顿，我又为了多少？这会儿看吧，王总，你得相信我，我确实想为王姐讨个公道。不敢说呢，是因为怕王四卫啊拿我砸气，到时候再揍我一顿，我又犯不上了。查一下。当时游泳池里吧，还有一男一女，女的呢是个电影女明星，叫琪琪。男的呢？男的，男的嘛。你说王姐这孩子，到现在还昏迷不醒，哎，可惜了。哎呦。
。哎，赵总。小苏，你快来，出事了。你等我一下。书生，我先出去一下啊。酒店送个东西也太慢了，就这个服务，哎呀，来了来了，真是的。这，尚总，你你你怎么找到这儿的？王居安把你藏的够好的呀。尚总，我我们之间是不是有什么误会？那些贿赂的证据，是你给王居安的吗？不是、啊。我没看出来啊。你可真是个好演员，中间难辨，跟我玩无间道似的。不是尚总，我绝对不敢的，我我我就是个演戏的，都是王娟，他逼我的。那你是不是还要替他出庭作证，把我送进监狱啊？不是不是，尚总，你饶了我吧，我就是一时糊涂。你说，你都跟王娟说了些什么？你怎么在这儿？是有一个奇迹，奇迹跟王娟安说，是你把王娟推下水，所以他，所以他拉我来跟他对峙。张总，我，我真的什么都没说，我什么都没说。姓唐的，你放屁！方姐的事儿，我一个字都没提。所以那天你和尚纯都在游泳池。我，王姐发现他勾引我，他怕事情暴露，所以就把他推下水了。你胡说！啊，明明是你见死不救，因为你想杀人灭口，所以你在我的车上动了手脚。王思薇出车祸的那天，他开的就是我的车，就是你干的。王思薇恐怕是得罪了别人吧？你坑我干嘛呀？王思薇的车祸和你也有关吗？我跟他无冤无仇，我怎么会？王思薇把你打了，你不敢告他，所以你要以自己的方式报仇。少春啊，你怎么能这么说我呢？王总，车祸是他让我干的呀。王娟，你这么聪明，怎么也不好好想一想？我有什么理由要去杀王姐呢？我要是杀人，该先杀你啊。王总，你相信我，王姐就是他害的，你别想抵赖啊。还有，还有你贿赂 L C 高管的事儿，你也别想抵赖。不就是丑闻吗？就跟当年的夺地板事件一样，只要你不整死我，我早晚会翻身。方总，我有他指使我去色诱 L C 高管的录音，你没想到吧，尚春？我就知道你会杀人灭口，所以我找人录了音。我也管不了这么多了，王总，我有他在游泳池的监控视频。那你把王思维骗到澳门赌场，害他输掉那么多钱呢？那都是你让我做的。赌场的回扣你可一分都没少拿呀！你这是之前我们俩说好的吗？姐姐，你怎么？我二哥对你那么好，你竟然……你,你跟我走！哎哎，你别给我解释清楚！不是我，你喝多了吧？我呀，尚总。哎，王姐，哎，王姐，王姐，你没事吧？王姐，哎。尚总，你你不救他呀，尚总。嗯、要是王姐出事了怎么办？游泳池里能淹死人啊？让他在水里边清醒清醒。尚纯，你死定了！哎哎啊！啊啊啊啊喂，小苏，你到哪儿了
我看到他们进楼了，但具体不知道哪一间，我找找看啊。找到我发给你，你赶紧过来。对你有什么好的？啊，黄建民把你赶去法国，张亚楠把你赶出安盛，你还要替他们收拾烂摊子，你就是王家的一个养子。根本就不是你亲生的兄弟。你想啊，如果他们在手术台上下不来的话，一切都是你的，整个安盛都是你的。你应该感谢我啊，老同学。哈哈安盛能有今天。都是因为你，没有血缘又怎么样？我们三个还是兄弟。王典和王思威现在躺在病床上，也都是因为你。一个大小伙子躺在那儿，瘦的就剩一个骨头架子，气管被切开了，身上插着大大小小的管子，喘口气儿都困难，也是因为你，我也让你尝尝这滋味。老王，住手
王姐，我爸妈来看你了。哎呀，这么好的孩子，你看现在，他现在已经好很多了，今天手脚都动过了。大夫说他应该很快就能醒过来了。多久算快？三天五天，还是三年五年？上次就说快好了，这就突然恶化了。行了行了，别说了。钟生。你照顾王姐，我们不反对，可是你要考虑考虑你自己呀、啊。我现在唯一需要考虑的事情，就是怎么把王姐照顾好。你的心情我们理解。王姐这孩子谁不喜欢啊？整天笑嘻嘻的，嘴又甜，啊，又懂礼貌，这种女婿，谁也挑不出毛病。可是，你妈说的也没错呀、啊。远的不说，你至少不能耽误你的学业。这个你们放心吧，我已经准备向学校提交休学申请了。啊，休学？这，你连学都不上了，我们怎么能不担心呢？就一年而已。一年，就算是一年，那一年以后他还没有醒呢。那就到时候再说。你们先给我一年时间好不好？行了，行了。别说了，别说了。女儿的脾气，你还不知道。王姐，王姐，孩子，你得争气啊！这病床，哪是你这种生龙活虎的小年轻人待的地方啊？你给我起来，我给你做葱油饼吃啊！舅妈，哟，舅舅，王总，叫我小王就行了。姐，你们来了。这就是思维，你们还没见过吧？你好。你好些了吧？嗯，好些了。虽然是第一次见，不过也算是打过交道了。妈，过去的事就别提了。是啊。过去的事情就不提了。既然大家都在，就说说将来的事吧。咦，将来？你们知道的，对于王简和钟生的事情，我们本来不是很同意。王简现在又这样，更不能耽误钟生了。如果二位愿意，我们准备送钟生出国深造。钟生聪明，书又念得好，出去了，没准能碰到更优秀的。王简就是我认识的最优秀的人。你忘记你怎么跟我说的了？你说就算我让你和王简分手，你会听我的。我，想反悔了？你说的没错，我确实配不上王简。不过。就算要分开，也不是现在。我现在还不能走。他要一直这样呢，你打算等到什么时候？你放心吧，答应你的事情，我不会反悔。不过你就让我再照顾他一阵子吧。那不说。王姐也不希望你一直陪他耗下去。什么时候？我不觉得这个时候。王姐，王姐，王姐，你快醒过来好不好？你快醒过来吧，你给我一点反应。就算要让我们俩分开，让我再见你最后一面好不好？王姐的眼睛好像动了，王姐，啥的？醒了，快叫医生！快叫医生！我去叫，我去叫，快！医生，医生，医生，快过来看看！
，我我不走，我不走。大哥、二哥，你们让我再照顾他一段时间吧，等他康复以后。放心，我们不会让你走的。啊？这臭小子不吓吓他，他就赖在床上不起来。大哥，这招确实管用啊！<笑>王杰，我们是不会拆散你和钟生的。<笑>只知痛。